హాయ్ హలో దిస్ ఈజ్ సీటెట్ తెలుగు అవనగడ్డ ఛానల్ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటా సో టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల నేను ఈవీఎస్ మొత్తాన్ని ఒక దగ్గర ఫైనల్ రివిజన్ అంటే ఫైనల్ రివిజన్లో చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఈవీఎస్లో ఫైనల్ రివిజన్ అంటే మొత్తం అంతా టాపిక్ మొత్తం ఈవీఎస్ మొత్తం ఒక దాంట్లో వచ్చేటట్టు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటాం ప్రతి బిట్ కవర్ అయ్యేటట్లు ఓకేనా లాస్ట్ ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా మొదటగా తీసుకుంటే కర్ణం మల్లేశ్వరి గారి గురించి ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం మన చిన్న సిలబస్లో ఆల్ ఎన్సీఆర్ డే బుక్స్లో కూడా మనకి కర్ణం మల్లేశ్వరి గారి గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా కర్ణం మల్లేశ్వరి గారు ఎక్కడ జన్మించారంటే శ్రీకాకుళంలో జన్మించడం జరిగింది ఎక్కడ శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళంలో జన్మించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళంలో కర్ణం మల్లేశ్వర్ గారు జన్మించడం జరిగింది తను ఎప్పటి నుంచి బరువు లెత్తడం ప్రారంభించింది అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచే తను బరువు లెత్తడం ప్రారంభించింది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు నూట ముప్పై కేజీల బరువులను కూడా అవిసలుగా ఎత్తిగలిగే ఎత్తేయగలిగేది కర్ణం మల్లేశ్వర్ గారికి అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఓకే నా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎన్ని పతాకాలు సంపాదించారంటే ట్వంటీ నైన్ హౌ మచ్ ట్వంటీ నైన్ ఇరవై తొమ్మిది పతాకాలు రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కర్ణం మల్లేశ్వర్ గారు జాతీయ ఛాంపియన్గా మనకి ఎన్నిసార్లు నిలిచిందంటే ఈడు యాభై రెండు కేజీల విభాగంలో వచ్చేసి రెండుసార్లు గెలిచారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాభై నాలుగు కేజీల విభాగంలో ఏడుసార్లు మొత్తం ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఇక్కడ సెవెన్ టైమ్స్ జాతి అంతా మన ఇండియాలో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్లో ఆవిడ ఇంటర్నేషనల్ చూసుకుంటే సెప్టెంబరు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది రెండు వేలు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది రెండు వేలున సిడ్నీ ఒలింపిక్స్లో ఎక్కడంటే సిడ్నీ ఒలింపిక్స్లో వేరు అంటే సిడ్నీ ఒలింపిక్స్లో ఓకేనా సిడ్నీ ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పతాకం గెలుచుకోవడం జరిగింది ఏ పతాకం కాంస్య పతాకం బ్రోంజ్ మెడల్ ఓకే బ్రాంజ్ మెడల్ సిడ్నీ ఒలింపిక్స్లో బ్రాంజ్ మెడల్ గెలుచుకోవడం జరిగింది సి బికమ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ అథ్లెటిక్ టు విన్ ఏ మెడల్ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ ఓకేనా అంత ఒలింపిక్స్లో పతాకం సాధించిన తొలి మహిళ అట్లాంటి రికార్డ్ సృష్టించింది ఎవరంటే ఎవరంటే మన కర్ణం మల్లేశ్వర్ గారు ఓకే కర్ణం మల్లేశ్వర్ గారు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పురస్కారాలు వా పురస్కారాలు ఏమేమి వచ్చాయో కూడా తెలుసుకుంటే ఇంకా మీకు లింక్ డాప్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అది పురస్కారాలు తీసుకుంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ అనమాట ఏ పురస్కారం వచ్చిందంటే రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న పురస్కారం రావడం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ సంవత్సరానికి కాను రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు అందుకోవడం జరిగింది ఎవరు మన కర్ణం మల్లేశ్వరి గారు ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది ఏ అవార్డు పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో పద్మశ్రీ అవార్డు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక అవార్డు ఎప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకొక అవార్డు కూడా ఉందండి అది కూడా నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఏ అవార్డు వచ్చిందంటే అర్జున నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో అర్జున అవార్డు వచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిల పద్మశ్రీ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు సంవత్సరానికి అయితే రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు రావడం జరిగింది ఇది టోటల్గా ఈమె యొక్క ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబుదాబీ కరెన్సీ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెన్సీ ఆఫ్ అబుదాబీ ఏంటంటే దిర్హం ఏంటంటారు దిర్హం అంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉండే ట్రీస్ ఏవంటే డేట్ ప్లామ్స్ ట్రీస్ అనేది ఉంటాయి ఓకేనా డేట్ ప్లామ్స్ ట్రీస్ అని ఉంటాయి ఈ అబుదాబీ అనేది 
దేని యొక్క రాజధాని అంటే దేని యొక్క రాజధాని అంటే యూఏఈ యొక్క రాజధాని యూఏఈ యొక్క రాజధాని ఏది అంటే అబుదాబి ఓకే ఇది ఒక ఎడారి ప్రాంతం అంటే డిజర్ట్ ఏరియా ఇది ఒక డిజర్ట్ ఏరియా ఓకే ఇది ఒక డిజర్ట్ ఏరియా ఇక్కడ అనేది పెట్రోల్ పెట్రోల్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ పెట్రోల్ అనేది ఎక్కువ దొరుకుతుంది మన ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో పది వంతు నెల వరకు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఈ యూఏఈ కంట్రీస్లోనే ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ చేది ఏంటంటే అత్యంత ఎత్తైన భవనం ఎక్కడ ఉందని చెప్పండి ఇక్కడే అత్యంత ఎత్తైన భవనం ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది దాని పేరు ఏంటంటే బుర్జ్ ఖలీఫా ఏది బుర్జ్ ఖలీఫా ఎక్కడ ఉందంటే దుబాయ్ దుబాయ్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే ఇది దీని దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ బిట్స్ ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి చిట్టప్పన్ చిట్టప్పన్ అనేది ఇప్పుడు మన ఫాదర్ ఉంటారు కదండి మన ఫాదర్ యొక్క తమ్ముడు కానీ వారు అన్న కానీ మలయాళంలో వాళ్ళని ఏమంటారు చిట్టప్పని అంటారు అంటే మనకి బాబాయ్ అని అంటాం ఎలాగో వాళ్ళు అక్కడ చిట్టప్పని అనడం జరుగుతుంది మలయాళంలో ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం అంటే ఫాదర్ చే యంగ బ్రదర్స్ వైఫ్ అంటే మనకి పిన్ని అంటాం కదండి అలాగే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే కొంచెం అని అనడం జరుగుతుంది మలయాళంలో ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏనండి ఇవి కూడా ఇచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేరళలో మనకి కేరళలో మనకి ఏమేదో కనిపిస్తే ఏమేమి దొరుకుతుంది అని చూస్తే కోకోనట్ ఫ్రూట్ దొరుకుతుంది బనానాస్ అండ్ చాక్ ఫ్రూట్ పాపానట్ అండ్ పాపాయ్ ఉన్న నెక్స్ట్ బెటల్ నట్ ఓకేనా బెటల్ నట్ ఇవి కేరళలో మనకి మెయిన్గా కనిపించే ఫ్రూట్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కేరళ గురించి తీసుకుంటే ఇంకొక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ స్పైసెస్ అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇక్కడ దొరుకుతాయి కానీ కేరళలో ఎక్కువ ఏవైతే అవుతాయి అంటే తేజపట్ట అండ్ కార్డ్ మొమస్ అండ్ బ్లాంక్ బ్లాక్ పేపర్ ఓకే ఇది బ్లాక్ పేపర్ ఏం లేదు ఏంటంటే యాలకులు నల్ల మిరియాలు అనేవి ఇక్కడ మనం కేరళలో ఎక్కువ దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గరం మసాలా ఏది గరం మసాలా గురించి మనకి ఇచ్చారు అది కూడా చూసుకుందాం చూడండి గరం మసాలా ఏంటంటే తయారు చేస్తారు అనేది ఇచ్చారు బిగ్ క్యారడం క్లవ్ నెక్స్ట్ క్యూమిన్ షీడ్స్ అంటే జీరా కమిన్ షీడ్స్ జీరా అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ చిన్నమోన్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ పేపర్ డ్రై జింజర్ అంటే ఇప్పుడు ఏమి ఉన్నాయంటే యాలకులు ఈ కెరడం యాలకులు అంటారు క్లవ్ అంటే క్లవ్ అంటే లవంగం కామిన్ సీడ్స్ అంటే ఏదంటే కామిన్ సీడ్స్ అంటే జీలకర్ర ఏది జీలకర్ర ఓకే కామిన్ సీడ్స్ అంటే జీలకర్ర దాన్ని చీరాను కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేది సిన్నమోన్ అంటే సిన్నమోన్ అంటే ఏం లేదు అది దాల్చిన చెక్క ఏది సిన్నమోన్ అంటే దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ పేపర్ అంటే ఏం లేదు అది నల్ల మిరియాలు ఓకేనా డ్రై జింజర్ అంటే పొడి అల్లం ఇవి వీటితో గరం మసాలాని తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి చూడండి మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు కూడా ఎవరంటే లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ వహిదా ప్రజం గారి గురించి ఇచ్చారు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ వహిదా ప్రజం గారు ఇచ్చారు ఇవే తను ఏం పనిచేసి అంటే ఆయన ఎవరో డాక్టర్గా పనిచేశారు ఎవరో లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ వహిదా ప్రజం గారు డాక్టర్గా ఇండియన్ నేవీలో పనిచేయడం జరిగి జరిగింది ఫస్ట్ ఉమెన్ లీడ్ టు పేరెడ్ పేరెడ్లో ఫస్ట్ ఉమెన్ అంటే ఇది ఈమె వహిదా ప్రజం ఓకేనా తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్ అండి రాజౌరి డిస్ట్రిక్ట్స్ తన్నమండి తన్నమండి విలేజ్ వాళ్ళది ఓకేనా చూడండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కమెంట్స్ ఇన్ పేరెడ్ ఒక పేరెడ్లో కమెంట్స్ ఎంతమంది అంటే ముప్పై ఆరు మంది ఉంటారు ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి కొన్ని మనకి ఇచ్చారు అది కూడా ఈ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం టిబిటియన్ ఆల్సో కాలుడ్ బోటీ ద లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ ఇన్ లడక్ అంటే లడక్లో మాట్లాడే భాష ఉంటుంది కదండి ఓకేనా నడకలో మాట్లాడే భాషని 
టిబిటియన్లు ఏమంటారంటే బోటీ అని అంటారు నడకలో మాట్లాడే భాషను టిబిటియన్లు బోటీ అని కూడా పిలుస్తారు అంటారు మదర్ మదర్ ఇన్ బోటీ లాంగ్వేజ్ అంటే తల్లిని బోటీ లాంగ్వేజ్లో ఏమంటారంటే ఆమాలే అని అనడం జరుగుతుంది ఏంది ఆమాలే అనడం జరుగుతుంది ఫాదర్ని అయితే అబ్బాలే అనడం జరుగుతుంది ఏంది అబ్బాలే అనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్స్ కూడా కొద్దిగా నోట్ చేసుకోండి కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇలా ముందు ముందుకు వెళ్ళిపోదాం పాయింట్లన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ చూసాం కాబట్టి ఓకేనా చూసుకుంటే యాడ్స్ గురించి చీమల గురించి చూడండి యాడ్స్ యాడ్స్ ద యాడ్స్ మూవ్ దే లీవ్ ఏ స్మెల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ద అదర్ యాడ్స్ ఫాలో ద స్మెల్ టు ఫైండ్ ద వే అంటే ఒక చీమ ముందు వెళ్తున్నప్పుడు నేల పైన ఇంకో చీమ దాన్ని ఫాలో అవడం కోసం ఈ చీమ అనేది ఇక్కడ ఆ స్మెల్ని ఒక వాసన కలిగిన రసాయనాన్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్మెల్తో ఈ చీమ చూసి ఈ చీమను ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా మనకు తెలుసు ఇవి సోషల్ ఇన్సెట్స్ అని అంటారు వీటిని ఏమంటారు చీమలని ఏమంటారు సంఘజీవులు అని అంటారు కదా సోషల్ ఇన్సెట్స్ అంటే కలిసి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ పని వెప్పుతున్న అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ రాణి చీమ రాణి చీమ అండ్ తెలుసు కదా రాణి చీమ నెక్స్ట్ ఏవి కూలి చీమలని ఉండడం జరుగుతుంది కూలి చీమలు వచ్చేసి మిగతా పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి అదే రాణి చీమ అయితే ఓన్లీ గుడ్లు పెట్టడం మాత్రమే చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇది చీమల గురించి నెక్స్ట్ వేరే ఇంకో టాపిక్కి వెళ్దాం మనం ఆల్రెడీ ఇంత ఇంత ముందు కూడా బిట్ టు సబ్జెక్ట్ అనే ఫైనల్ చూసినప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇవి కూడా అలా ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం చూడండి ఏ సిల్క్ వామ్ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ ఫీల్ ఫీమేల్ వామ్ ఫ్రమ్ మెనీ కిలోమీటర్స్ బై ఏవే బై హెయిర్ స్మెల్ అంటే సిల్క్ వామ్ అంటే ఏం లేదు పట్టు పురుగు అండి ఏంది పట్టు పురుగు ఒక మగ పట్టు పురుగు ఉంటుంది కదండి మగ పట్టు పురుగు అనేది తన ఆడ పాడ పట్టు పురుగుని ఎట్లా గుర్తుపడుతుందంటే వాసన ద్వారా గుర్తుపట్టడం జరుగుతుంది ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే తను ఎలా కనిపెడుతుంది అంటే వాసన ద్వారా కనిపెట్టడం జరుగుతుంది అలాగే స్మెల్ ద్వారా కనిపెట్టేవి అని చూస్తే దోమలు కూడా మనల్ని స్మెల్ ద్వారానే కనిపెట్టడం జరుగుతుంది ఫైండ్ చేస్తే మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది ఈ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇవి వీటి గురించి అంటే వాసన ద్వారా కనిపెట్టే వాటి గురించి మనకి కొన్ని పాయింట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డాగ్స్ చూడండి డాగ్స్ గురించి వచ్చారు కూడా వా వాసన ద్వారా కనిపెడతాయి కానీ తెలుసు కానీ దొంగలు ఎక్కడ ఉన్నా సార్ అలాగే వీటిని స్నైపర్ డాగ్స్గా యూజ్ చేస్తారు పోలీసులు అని తెలుసు అది కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రతి డాగ్ అనేది ఓన్ ఏరియా అనేది ఉంటుంది తన సరౌండింగ్స్లో ఒక ఓన్ ఏరియాని కలిగి ఉంటుంది ప్రతి డాగ్ అలాగే ఇంకొక డాగ్ తన ఏరియాకి వచ్చిందని ఆ డాగ్ ఎలా కనిపెడుతుంది అంటే యూరిన్ స్మెల్ ఆఫ్ ద యూరిన్ స్మెల్ ఆఫ్ ఇట్స్ యూరిన్ అది స్మెల్ ద్వారా యూరేన్ ఇంకో డాగ్ వచ్చి యూరేన్ చేసినప్పుడు ఆ స్మెల్ చూసి ఆ ప్లేస్లో అంత తను ఉండే ప్లేస్లో ఇంకొక డాగ్ వచ్చిందని ఆ డాగ్ కనిపెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ బర్డ్స్ గురించి వచ్చారు మనకి ఏ పాయింట్ చూడండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఐస్ ఆన్ ఏదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ అండ్ దేర్ ఐస్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ అంటే చాలా పక్షులకి కళ్ళు అనేవి ఇది తల అనుకుంటే ఇటు సైడ్ ఒకరిని ఇటు సైడ్ ఒకరిని ఉండడం జరుగుతుంది కానీ అవి ఒకేసారి ఇటువైపు చూడగలవు నెక్స్ట్ ఇటువైపు చూడగలవు మనం అట్లా చూడడానికి అవ్వద్దు మనకి తెలుసు కదండి బర్డ్స్ అని ఒకేసారి కూడా రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్ని ఒకేసారి చూడగలవు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళీ బర్డ్స్ గురించి ఇది కూడా వెన్ ద లుక్ స్ట్రైట్ ఏ హెడ్ బోత్ దేర్ ఐస్ ఫోకస్ ఆన్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే బర్డ్స్ అనేవి స్ట్రైట్గా చూసినప్పుడు ఒకే ఒకే వస్తువు పైన కానీ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ పైన దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది ఫోకస్ ఆన్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకే దానిపై రెండు కళ్ళు కూడా ఫోకస్ పెడతాయి ఓకేనా దృష్టి పెడతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ ఐస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ కెనంట్ మూవ్ దట్స్ వై బర్డ్స్ హ్యావ్ టు టర్న్ దేర్ హ్యాడ్ టు సీ అరౌండ్ అంటే చాలా పక్షులు పక్షులు అనేవి వాటి తలని అంటే వాటి కళ్ళని చుట్టూ తిప్పలేవండి వాటి కళ్ళు అనేవి ఒక 
స్థిరంగా ఉండిపోతాయి అనమాట ఫిక్స్డ్ అనమాట మన దగ్గర కళ్ళలా తిరుగుతు అరౌండ్ మీరు తిప్పమని తిప్పుతారు ఓకేనా అవి అవి పక్షులు అనేవి ఇప్పుడు సైడ్ చూడాలి అనుకుంటే తల మొత్తం ఇట్లా రొటేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకే పక్షులు అనేవి తల మొత్తం తిప్పుకుంటూ చుట్టుపక్కల రౌండ్గా చూడటం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎందుకు చూడండి బర్డ్స్ హ్యావ్ టర్న్ దేర్ హెడ్ సీ టు అరౌండ్ టోటల్ వాటి తలని తిప్పుకొని చూస్తే మనమైతే ఇలా చూస్తే చాలు మనకి కళ్ళు తిప్పగలరు మీరు కానీ పక్షులకి కళ్ళు అనేవి ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి అవి స్థిరంగా ఉంటాయి కథలు కాబట్టి వాటి తలతో మొత్తం తిప్పి చూస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం కొన్ని పక్షుల గురించి చేరు చూడండి కైట్స్ ఈగల్స్ వల్చర్స్ కెన్ సీ ద ఫోర్ ఫోర్ టైమ్ యాజ్ వేర్ వీ కెన్ అంటే పక్షులు ఉన్నాయి కానీ కొన్ని అదేంటంటే కైట్స్ ఈగల్స్ అండ్ వల్చర్స్ అంటే ఈ మాత్రం నాలుగు రేట్లు మనకన్నా నాలుగు రేట్లు మనకన్నా నాలుగు రేట్లు ఎక్కువగా చూడగలం అంటే పై నుంచి మనకన్నా నాలుగు రేట్లు ఎక్కువగా చూడగలం ఇవి కొన్ని వస్తువులని ఎలా చూస్తాయంటే ఎన్ని మీటర్ డిస్టెన్స్లో చూడగలం అంటే రెండు నుంచి ఎయిట్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో చూడగలరు చూడండి ఎయిట్ మీటర్స్ వాట్ వీ కెన్ సీ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ మీటర్స్ ఓకేనా రెండు మీటర్ల దూరం నుంచి చూడగల వస్తువు ఎనిమిది మీటర్ల దూరం నుంచి కూడా మనం రెండు మీటర్లో చూడగలం అంతే అవి ఎనిమిది మీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ఆ వస్తువుని ఈజీగా చూడగలం అనమాట ఇవేవి రాబందులు డ్యాగలు నెక్స్ట్ గ్రద్ద రాబందు డ్యాగ గ్రద్ద ఈ మూడు ఇవి నాలుగు మనకన్నా నాలుగు రోజులు ఎక్కువ చూడగలం మనం 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 వచ్చేసి రెండు మీటర్ల దూరం నుంచి చూసే వస్తువు నవ్వు ఎనిమిది మీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ఈజీగా చూడగలరు ఎయిట్ మీటర్ డిస్టెన్స్లో చూడగలవు అవి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎనిమల్స్ ఎనిమల్స్ కెనాట్ సీ యాజ్ మెనీ కలర్స్ యాజ్ వై కెన్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్ దట్ ఎనిమల్స్ దట్ ఆర్ అవేక్ ఇన్ ద డే టైమ్ కెన్ సీ సమ్ కలర్స్ అంటే ఏం లేదు కొన్ని ఎనిమల్స్ అనేవి డే టైంలో ఉంటాయి కదండి డే టైంలో మేలు కొన్ని కొన్ని రకాల కలర్స్ని చూడలేవండి అవి వాటికి కొన్ని కలర్స్ మాత్రం ఐడెంటిఫై చేయగలవు మిగతా కలర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేవు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి నైట్ టైం మేలు కొన్ని జంతువులు అనేవి కేవలం బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ని మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేయగలవు అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్లు మాత్రం వాటి కనిపించడం జరుగుతుంది అందులో మనం చూసుకుంటే గుడ్లు గూబా ఓకేనా అందులో మనం చూసుకుంటే అంటే ఓవెల్ అంటారు కదా దీన్నే ఓవెల్ అనడం జరుగుతుంది గుడ్లు గూబా ఓకేనా మనకి చూసుకుంటే మళ్ళీ పక్షులు అనేవి పక్షుల యొక్క చెవులు చూసారా చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి ఏ కలతో కబ్బడి చిన్న రంధ్రాలు మాత్రమే ఉంటాయి చెవులు మనకి బయట కనిపించవండి పక్షులకి చిన్న రంధ్రాలు లాగా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి సమ్ బర్డ్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఫర్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఏం లేదు కొన్ని జంతువులు కానీ కొన్ని పక్షులు కానీ వాటికి కొన్ని శబ్దాలు చేస్తాయి ఎప్పుడంటే మనకి మనం కూడా అప్పుడప్పుడు మనకి ఏదైనా భయం అనిపిస్తే అరుస్తుంటాం కదండి సంతోషం వస్తే అరుస్తుంటాం అలాగే పక్షులు కూడా వాటికి డేంజర్ అని అనిపించిన అదే ఆపద ఏమైనా అనిపించిన లేదంటే హ్యాపీనెస్ అండి ఇంకా హ్యాపీనెస్ అంటే సంతోషం కానీ వచ్చిన అవి కొన్ని రకాల డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లాంగర్ అండ్ టైగర్ అండ్ లియోపాడ్ అంటే ఏమి లాంగూర్ అని తెలుసు కదండి ఇదిగోండి లాంగూర్ అంటే ఇది ఒక రకమైన మంకిలానే ఉంటుంది టైగర్ అంటే పులి నెక్స్ట్ లియోపాడ్ అంటే చిరుత పులి డిఫరెంట్ సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అండి ఆపద వచ్చినప్పుడు కానీ నెక్స్ట్ సంతోషం ఆ బాధ ఏదైనా కలిగినప్పుడు డిఫరెంట్ సౌండ్స్ లైక్ మనలాగే వాటికి కూడా ఫీలింగ్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ చూద్దాం సమ్ ఎనిమల్స్ స్టార్ట్ బిహేవింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే వెన్ అన్ ఎర్త్ వేక్ ఫ్రమ్ స్టోమ్ ఈజ్ బట్ కమ్ అంటే ఇది ఏం లేదని చూడండి ఇవి చూస్తే మీకు కొన్ని జంతువులు వేరే విధంగా ప్రవర్తిస్తుంటాయి ఓకేనా డిఫరెంట్ వే అంటే ఏదైనా ఎర్త్ వేక్ ఆర్ స్టోమ్ అంటే భూకంపం కానీ తుఫాన్ స్టోమ్ అంటే తుఫాన్ అండి ఎర్త్ వేక్ అంటే భూకంపం 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 కానీ నెక్స్ట్ తుఫాన్లు కానీ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు కొన్ని జంతువులు డిఫరెంట్గా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది ఓకేనా దాని గురించి కూడా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ ఉంది దాని గురించి పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ పీపుల్ హు లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ అండ్ కెన్ అబ్జర్వ్ సచ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ కమ్ టు ఏ నో డేంజర్ అంటే ఇప్పుడు అడవుల్లో నివసించే ప్రజలు ఉంటారు కదండి ఫారెస్ట్ అంటే అడవుల్లో నివసించే ప్రజలు ఉంటారు కదండి 
వాళ్ళు ఆ పక్షుల యొక్క శబ్దాలను కానీ అవి ప్రవర్తించే ప్రవర్తన బట్టి కానీ అక్కడ ఏమైనా ఆపద ఉందని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే అక్కడ ఏమైనా ఆపద ఉందని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ నివసించే ప్రజలు అనేవి ఓకేనా మనకు ఇప్పుడు అలాగే ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ డిసెంబర్ రెండు వేల నాలుగు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఫ్యూ ట్రైబ్స్ దట్ లీవ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఇన్ అండమాన్ ఐలాండ్స్ నోటిస్డ్ ద ఏనిమల్స్ బిహేవింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్ అంటే డిసెంబర్లో డిసెంబర్ రెండు వేల నాలుగులో చూసుకుంటే అండమాన్ ఐలాండ్స్లో కొంతమంది ప్రజలు నివసించేవారు అక్కడ ఉండే ఆది మానవుల ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదండి తెలుసు కదా ఇక్కడ మనకి రెండు వేల నాలుగులో అండమాన్ దీవుల్లో అండమాన్ దీవుల్లో తుఫాన్ వచ్చింది తెలుసు సునామీ రావడం జరిగింది సునామీ అక్కడ ఉండే ప్రజలు ఎలా వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారంటే అక్కడ ఉండే ఏనిమల్స్ బిహేవియర్ బట్టి అక్కడ ఏనిమల్స్ వింతగా ప్రవర్తించడం చూసి ఇక్కడ ఏదైనా ప్రమాదం ఏమైనా జరుగుతుందేమని వాళ్ళు వేరే ఐలాండ్స్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం జరిగింది ఇది బిట్ట అడిగేది ఇది అంటే అండమాన్ ఐలాండ్స్లో సునామీ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది అని అడగడానికి ఒక ఆస్కారం ఉన్నది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి స్నేక్స్ గురించి స్నేక్స్ ఆర్ డెఫ్ అండ్ దే ఓన్లీ ఫీల్ వైబ్రస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ పాములకి చెవులు అనేది ఉండవు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అవి సప్తాన్ని వినలేవు కేవలం ఎట్లా గుర్తిస్తే అంటే నేల యొక్క వైబ్రేషన్ ఫీల్ వైబ్రేషన్ ఉంది నేల యొక్క ప్రకంపనాల ద్వారా మాత్రమే అవి మనం ఎక్కడ ఉన్నామని అవి గుర్తించడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి స్లాత్ గురించి కొన్ని ఇచ్చాడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తీసుకు తీసుకుంటే స్లాత్ అనేది ఒక ఇది ఒక బాధకమైన లే లేజియస్ ఎనిమల్ అనమాట ఇది డైలీ రోజులో పదిహేడు గంటలు నిద్రపోతూనే ఉంటుంది అంతే పదిహేడు గంటలు నిద్రలో ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతుంది అంటే స్లాత్ నలభై సంవత్సరాలు బతుకుతుంది అబౌట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నలభై సంవత్సరాలు బతుకుతుంది తన జీవితకాలంలో తను ఏం తిని బతుకుతుంది అంటే చెట్టు యొక్క ఆకులను తిని బతకడం జరుగుతుంది అలాగే తన జీవితకాలంలో ఎన్ని ట్రీస్ యొక్క ఆకులను తినగలదంటే ఎయిట్ ట్రీస్ ఎనిమిది చెట్ల ఆకులు తిని బతక బతకగలదు ఎనిమిది ట్రీస్ యొక్క చెట్ల ఆకుల్ని తిని ఉంటుంది అనమాట దాని జీవితకాలంలో ఏంటంటే ఎయిట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వారానికి ఒకసారి మాత్రమే వన్స్ ఏ వీక్ కమ్ కమ్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద రిలీవే ఇట్ షేర్ అంటే వారంలో ఒకసారి చెట్టు నుంచి కిందకు వచ్చి రిలీఫ్ అవ్వడం జరుగుతుంది విశ్రాంతి తీసుకుని అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి స్లీప్స్ స్లీప్ గురించి చెడ్డ నిద్ర గురించి కొన్ని జంతువులు ఎన్ని గంటలు పడకుండా వాటి గురించి తెలుసుకుందాం లిజర్ట్స్ చూసుకుంటే లిజార్ట్స్ ఇంటు లాంగ్ డీప్ స్లీప్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ సీజన్ అంటే లిజార్ట్స్ అని తెలుసు కానీ బల్లులు అనేవి శీతాకాల దృష్టిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అవి ఆ కాలం మొత్తం నిద్రలోనే ఉంటాయి మీరు చూడండి శీతాకాలంలో ఒక బల్లి కూడా మనకు కనిపించడం జరగదు కనిపించవు అసలు బల్లులు అనేవి అవి శీతాకాల వింటర్ వింటర్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఓకేనా వింటర్ సీజన్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతాయి నెక్స్ట్ చూడండి కవ్ వచ్చేసి కవ్ అంటే ఆవులు దాదాపు ఎన్ని నాలుగు గంటలు నిద్రపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పైతాన్ స్లీప్స్ అంటే పైతాన్ అని తెలుసు కానీ ఏది ఆనకొండ సారీ కొండ చిలువ కొండ చిలువ అనేది ఎన్ని గంటలు నిద్రపోద్ది అంటే పద్దెనిమిది గంటలు నిద్రపోతుంది స్లాతే పదిహేడు గంటలు నిద్రపోతే ఇది ఏకంగ పద్దెనిమిది గంటల నిద్రలోనూ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జిరోఫీ వచ్చేసి జిరోఫీ వచ్చేసి టూ అవర్స్ నిద్రపోవడం జరుగుతుంది టూ అవర్స్ మాత్రం నిద్రపోతుంది పిల్లి నెక్స్ట్ క్యాట్ 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 వచ్చేసి పన్నెండు గంటలు నిద్రపోవడం జరుగుతుంది ఎన్ని గంటలు పన్నెండు గంటలు నిద్రపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మనకి ఇచ్చిన ఎన్సిఆర్టీ బుక్స్లో టైగర్ గురించి కూడా ఇచ్చారు టైగర్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఇంకా చూడండి ఏ టైగర్ కెన్ సి సిక్స్ టైమ్ బెటర్ ఎట్ నైట్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే రాత్రి పూటలో నైట్ టైంలో అంటే రాత్రి వేళలో ఇప్పుడు టైగర్ ఉంది కదండి ఎన్ని రేట్లు చూడగలండి అంతే ఆరు రేట్లు ఎక్కువగా మనకన్నా ఎక్కువగా చూడగలదు నైట్ టైంలో ఆరు రేట్లు ఎక్కువగా మనకన్నా ఎక్కువ చూడగలదు ఆరు రేట్లు మనకన్నా ఎక్కువగా చూడగలదు సిక్స్ టైమ్ బెటర్ దెన్ నైట్ ఎట్ మోట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ద టైగర్స్ విస్కర్స్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ కెన్ సెన్సెస్ ద మూమెంట్స్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ పులి అనేది చాలా సున్నితమైన కదలికలను కూడా ఇది ఈజీగా పసిగట్టగలం ఇప్పుడు గాలి ఆకులు కదులుతున్న సౌండ్స్ కూడా ఈజీగా తనకి వినిపిస్తుంది అంత స్మూత్గా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి అన్నమాట వాటి యొక్క సెన్సెస్ అనేది మూమెంట్స్ కానీ ఏవైనా ఈజీగా గుర్తుపట్ల జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి మూడో పాయింట్ వచ్చేసి దే హెల్ప్ ద టైగర్ మూవ్ ఇన్ డార్క్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ప్రే అంటే చీకట్లో పులి కదలడానికి దానికి అది ఎలా 
ఆ సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మూమెంట్స్ ద్వారా చీకటిలో అనమాట పులికి కదలడానికి ఆ సెన్సర్స్ ఉపయోగించుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా నైట్ పూటల్లో ఓకే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కానీ ఆకులు యొక్క కానీ గడ్డి యొక్క చిన్న శబ్దం కూడా ఈజీ గుర్తుపట్టగలదని అదే ఇచ్చడండి ఇక్కడ చూడండి సార్ప్ ఇట్ టైగర్ సెన్సెస్ హీరింగ్ సార్ప్ అంత వినికిడి శబ్దం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి అండి దానికి సెన్సెస్ అనేది చాలా డెప్త్గా ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈజీగా గడ్డి యొక్క శబ్దం కూడా ఈజీగా వినగలదు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ద టైగర్ క్యాన్ మూవ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అండ్ హెల్ప్స్ టు క్యాచ్ హిమ్ ద సౌండ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ అరౌండ్ ఇక్కడ చూడండి చెవి ఇప్పుడు టైగర్ యొక్క చెవులు ఉంటాయి కానీ ఇటు పక్క వచ్చే శబ్దాన్ని ఇటు పక్క వినగలవు వాటి నుంచి వచ్చే శబ్దం వినగలవు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వచ్చే సౌండ్స్ కూడా అవి ఈజీగా విని అవతల నుంచి వచ్చే జంతువుని ఈజీగా వేట ఆడడం అనేది జరుగుతుందండి సౌండ్స్ ద్వారా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సిక్స్ పాయింట్ వచ్చే సిక్స్ పాయింట్ చూడండి టైగర్స్ మేక్ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు పులులు ఉన్నాయి కానీ వివిధ ప్రయోజనాల కోసం వివిధ శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆకలి వేసినప్పుడు ఒకలాగా నెక్స్ట్ భయం కలిపినప్పుడు ఒకలాగా వేట ఆడుతున్నప్పుడు ఒకలాగా అట్లా రకరకాల శబ్దాలు చేయడం జరుగుతుంది దానికి ఒక పర్పస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకో పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ కెన్ ఆల్సో రోర్ ఆర్ రిషనల్ ఇట్ రోర్ కెన్ బి హియర్డ్ అప్ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ అవే అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది కానీ పులికి గర్జిస్తే మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో కూడా మనకి వినిపించడం జరుగుతుంది ఓకే దాని గర్జన అనేది త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి వినిపించడం అనేది జరగడం వింటాం మనం కూడా ఓకేనా ఇక్కడ పులి గురించి చూడండి మనకన్నా నైట్ టైం అనేది ఆ రేట్లు ఎక్కువగా చూస్తుంది వాటి సెన్సెస్ అనేవి చాలా ఎలక్ట్గా ఉంటాయి మూ ప్రతి మూమెంట్ని కూడా గ్రహిస్తాయి చెవులు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వచ్చిన సౌండ్ సౌండ్స్ని కూడా ఈజీగా గుర్తుపడడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా రస్టింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ సౌండ్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ మూవింగ్ దా అండ్ గ్రాస్ అంటే గడ్డి యొక్క శబ్దాలను కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆకుల యొక్క శబ్దాలను కానీ ఈజీగా గ్రహిస్తుంటాయి ఓకే ఇక్కడ మనకి డాంజర్స్ టు ఎనిమల్స్ అంటే ప్రమాదంలో ఉన్న జంతువుల గురించి ఇచ్చారు చూడండి ద టైగర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అలర్ట్ ఎనిమల్ అండ్ ఎట్ టుడే టైగర్ ఆర్ డేంజర్ అత్యంత అప్రమత్తమైన జంతువుల్లో పులి ఒకటి అనమాట అందులో ఇప్పుడు మనకి టైగర్ చూసుకుంటే డేంజర్లో ఉందని మనకి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ రెడ్ బుక్లో కూడా నోటీస్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ కిల్డ్ ఫర్ దే టాస్క్స్ రెన్ ఫోన్స్ ఆర్ ఇట్ హార్న్స్ టైగర్స్ అండ్ క్రూకడైల్స్ అండ్ స్నేక్స్ ఫర్ దే స్కిన్స్ మనకి ఏనుగులను అయితే దంతాల కోసం చంపేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఖడ్గం రోగం అయితే దాని కొమ్ముల కోసం చంపుతున్నారు నెక్స్ట్ పులుల్ పులుల్ని కానీ నెక్స్ట్ క్రోకాడైల్స్ అంటే మనకి తెలిసి మొసళ్ళు గురించి మొసళ్ళని కానీ నెక్స్ట్ స్నేక్స్ అనేవి పాములని దేని గురించి చంపుతున్నారంటే స్కిన్ చర్మం గురించి చంపడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇవి కూడా ప్రమాదంలో ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మస్క్ డేర్ ఆర్ కిల్డ్ జస్ట్ మేక్ ఏ లిటిల్ సెంట్ ఫర్ ఇట్ మస్క్ అంటే మస్క్ డేర్ అంత కస్తూరి జింకలు అండి మస్క్ డేర్ అంటే మనకి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉంది కస్తూరి జింకలు మస్క్ డేర్ అని అంటారు వీటిని ఇంగ్లీష్లో కస్తూరి డింక్ జింకలు ఇవి దేని గురించి చంపుతున్నారంటే సువాసన సుగంధ ద్రవ్యాలు అనేది మనకి ఇప్పుడు సెంట్లో వీటి తయారు చేస్తారు కానీ దానిలో ఉపయోగించడం కోసం ఈ మస్క్ డేర్స్ని చంపేస్తున్నారండి ఎక్కువగా ఓకే అప్పుడు మనం వాడతాం ఫాగ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వాటర్లో యూజ్ చేయడం కోసం ఈ మస్క్ డేర్స్ ఈ కస్తూరి జింకల్ని చంపడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సమ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ దీస్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం అనేది కొన్ని జంతువులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అవి అంతరించిపోతున్నాయి అని తెలిసి ఆ కొన్ని ఫారెస్ట్ ఏరియాలు అడవుల్లో ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంతే ఇప్పుడు నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందులో మనకి మెయిన్లీ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసి జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అండి జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అండి ఉత్తరాఖండ్లో ఉందండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి గానా అండి గానా నేషనల్ పార్క్ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే భరత్పూర్ డిస్టిక్ రాజస్థాన్లో ఉండడం జరిగింది ఈ రెండు మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారండి ఈ రెండు ఇంకా ఉన్నాయి కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇచ్చారు ఇవి ఇంపార్టెంట్స్ అండి నెక్స్ట్ చూడండి దీ జేరియస్ ఆర్ నో బడీ కెన్ హంట్ ఎనిమల్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయ్ ద జంగిల్ ఈ ప్రదేశంలో ఎనిమల్ అనేది జంతువులు వేటాడడం కానీ నెక్స్ట్ ఆ జంతువును పా ఆ అడవిని కానీ పాటు చేయడం కానీ ఇక్కడ రెస్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది అంటే అయితే ఇక్కడ అనుమతించరండి ఇన్ కేస్ కేరళలు తీసుకురావడం కానీ పశువులను ఎప్పడం కూడా ఇందులో అనుమతి
ఇది నాకు గుంపన అనేవాళ్ళు చూసుకుంటే ఇ ఇది ఒక డిజైన్ అండి నాకు గుంపన గుంపన అనేది ఈ నాగ్ గుంపన్ అనే డిజైన్ అనేది ఎక్కడ దేంట్లో ఉపయోగిస్తారంటే ఎక్కువ చూసుకోండి రంగోలీ నెక్స్ట్ ఎంబ్రాయిడ్లో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇవి డెకరేషన్స్ కింద ఏ ప్రదేశాలు ఉపయోగిస్తారంటే సౌరాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్ అండ్ సౌత్ ఇండియా అని తెలుసుకోండి సౌరాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్ అండ్ సౌత్ ఇండియా అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో అలంకరణలు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఏదేంది నాగ గుంపన్ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగ ఆ డిజైన్ దేంట్లో ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువ రంగోలీ అండ్ ఎంబ్రాయిడ్లో ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ద స్నేక్ చార్మర్స్ రికగ్నైజ్ యాజ్ స్నేక్ బైట్ బై ఇట్స్ బైట్ మార్క్స్ అంటే స్నేక్ చార్మర్స్ అనే పామ్ కాట్ని ఎలా గుర్తిస్తారంటే దాని యొక్క కాటు గుర్తులను బట్టి ఉపయోగిస్తు గుర్తిస్తారంటే దీన్ని బట్టి బైట్స్ అంటే కాటు గుర్తులు బట్టి ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి కానీ రెండు కానీ కాటులు పడ్డాయి అంటే అది విశ్వ విశ్వ సర్పం కానీ అది ఎక్కువ కాటులు పడితే అది విశ్వ సర్పం కాదని గుర్తించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ద స్నేక్ చార్మర్స్ కలెక్ట్ ద మేక్ మెనీ మెడిసిన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విచ్ దే ఫౌండ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ అంటే స్నేక్ చార్మర్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు ఔషధాలను సేకరిస్తారు తెలుసుకోండి ఏంటి మెడిసిన్స్ సేకరిస్తారు ఎక్కడి నుంచి ఫారెస్ట్ నుంచి ఫారెస్ట్ నుండే ప్లాంట్స్ అంటే అక్కడ ఉండే చెట్ల నుంచి అక్కడ నుంచి వేర్ల నుంచి కానీ చెట్ల నుంచి కానీ సేకరించడం జరుగుతుంది స్నేక్ చార్మర్స్ అనమాట ఓకేనా స్నేక్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫార్మర్స్ యాజ్ దే ఎయిట్ ర్యాట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ అదర్వైజ్ ర్యాట్స్ వుడ్ ఈట్ ద కాప్స్ అంటే ఇప్పుడు పాములు పొలాలు లేలికలు తింటాయి కాబట్టి రైతులకు సహాయపడతాయి సో ఇవి వీటిని ఏమంటారంటే ఇవి హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తుంది రైతు మిత్రులు అని కూడా అంటారు దేన్ని స్నేక్స్ని ఓకేనా మనకి ఇంకా చూడండి మనకి మన ఇండియాలో వచ్చేసి పాయిజన్ స్నేక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే నాలుగు రకాల పాయిజన్ స్నేక్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఒకటి కొబ్బరా అంటే నాకు పాము కెమల్ క్రైట్ అండ్ రస్సుల్ వైఫర్ దాన్ని దుబోయియా అని కూడా అంటారు సాస్ క్రైడ్ వైఫర్ అంటే అఫై అని అంటారు దీన్ని ఈ నాలుగు రకాల పాములు అనేవి మన ఇండియాలో మోస్ట్ డేంజరస్ ఫామ్స్ స్నేక్స్ అనమాట ఇవి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి స్నేక్స్ హ్యాజ్ టు హెలో తీప్స్ ద పాయిజన్ ఎంటర్స్ ద పాయిజ్ పర్సన్స్ బాడీ త్రూ దీస్ ఫంక్స్ అంటే పాముకి రెండు దంతాలు ఉంటాయి రెండు కూరలు ఉంటాయండి విశ్వసర్పానికి రెండు కూరలు ఉంటాయి కానీ ఆ కూరల ద్వారా మన అది కాట్ వేసినప్పుడు మన బాడీలోకి అనేది విషం రావడం జరుగు విషను విషం అనేది ఎక్కడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి సిక్స్ పాయింట్ ద మెడిసిన్ ఫర్ ద స్నేక్ బైట్ ఇస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద స్నేక్స్ పాయిజన్ అండ్ అవైలబుల్ ద ఆల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటే పాము కాటుకు మందు అనేది పాము విషం ఉండే తయారు చేస్తారు ఓకేనా ప్రజెంట్ అయితే అన్ని గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూస్తాం ఫ్రమ్ టేస్టింగ్ టు డైజెస్ట్ డైజెషన్ ఓకేనా చూడండి అవర్ స్టమక్ టెంపరేచర్ ఇస్ థర్టీ సెంటీగ్రేడ్స్ అంటే మన కడుపులో స్నోగత ఎంత ఉంటుందంటే థర్టీ డిగ్రీస్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ద జ్యూస్ ఇన్ అవర్ స్టమక్ ఇస్ యాసిడ్ ఇన్ ద నేచర్ అంటే మన కడుపులో ఉండే జ్యూసెస్ ఉంటాయి అంతే ఆ రసాలు అనేవి ఏ శోభాన్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే యాసిడ్ అంతా ఆమె శోభాన్ని కలగడం కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది ద మోస్ట్ రైస్ గ్రోత్ ఇన్ కలర్ హండ్రెడ్ డిస్టిక్స్ ఇన్ ఒడిస్ అంటే వరి ఎక్కువ ఎక్కడ పండుతుందంటే కల హండ్రెడ్ డిస్టిక్ ఒడిశాలో ఎక్కువ వరి పండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రైస్ ఇస్ ఈవెన్ సెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేటస్ ఫ్రమ్ అంటే ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా బియ్యం ఎక్కడి నుంచి సరఫరా ఎక్కువగా చేస్తున్నారంటే చూడకుండి కల హండ్రెడ్ డిస్టిక్ ఒడిశా మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం ఇచ్చిందండి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వాలి ఓకేనా చూడండి ఫిఫ్త్ పాయింట్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ద మచ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద రైస్ దేర్ ఆర్ మెనీ పూర్ పీపుల్ ఇన్ కల హండ్రెడ్ ఇక్కడ బియ్యం ఉత్పత్తి చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ చాలామంది కూడా పూర్ పీపుల్స్ ఉన్నారండి కల హండీలో ఓకేనా బియ్యం ఉత్పత్తి ప్రతి రాష్ట్రానికి చేస్తున్నారు బట్ పూర్ పీపుల్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మస్లిన్ క్లాత్ ఇస్ జూడ్ టు స్ట్రైన్ సంథింగ్ అంటే మస్లిన్ వస్త్రాన్ని దేని గురించి ఉపయోగిస్తారు అంటే స్ట్రైన్ సంథింగ్ అంటే వడకట్టడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అత్రేపురం అత్రేపురం టౌన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ తోట పని చూడండి గ్లాస్ జార్స్ అండ్ బాటిల్స్ ఆర్ డ్రైడ్ వెల్ ఇన్ ద సన్ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ దెమ్ విత్ ప్లేక్ సో దట్ నో మాయిశ్చరైజర్ ఇన్ లెఫ్ట్ ఇన్ దెమ్ అంటే గాజు పాత్రలు కానీ చూడండి గాజు పాత్రలు సీసాలు అనేవి ఎండలు ఎండలో ఎండబెట్టి వాటిని వాటిలో ఏంటం
there are some plants uh, which trap the eat eat frogs in the couple then the icon which is insects even the mice are wet ilical gani next which is kit gal gani couple gani tinam jarugutundi it want to chundi it changa the picture ivi vid name antarante kit ka harmakla antaru okay na vid pair chuste picture plant an kuda antaru chundi ekkada em antaru vidni పిక్చర్ ప్లాంట్ అని కూడా జరుగుతుంది పిక్చర్ ప్లాంట్ అంటారు లేదా నెపంతిస్ అంటారు ఈ మనకి ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయితే ఉన్నాయంటే ఆస్ట్రేలియా ఇండోనేషియా మేఘాలయ అండ్ ఇండియా ఓకేనా పిక్చర్ ప్లాంట్ లైక్ సేప్ అండ్ ద మౌత్ కవర్ బై లీప్ అంటే పిక్చర్ ప్లాంట్ అనేది ఒక పూలా ఉంటుంది పైన మౌత్ అనేది ఆకులతో కప్పబడి ఉంటుంది ఓకేనా ఆకులతో కప్పబడి అక్కడ ఫ్లవర్స్లా ఉంటుంది కదా ఆ పిక్చర్ ప్లాంట్ అనేది ఒక సువాసనని కలిగి ఉంటుందండి స్మెల్ ఆ స్మెల్కి ఆకర్షించబడి అక్కడికి ఇప్పుడు చూడండి కీటకాలు అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయి కానీ కీటకాలు కానీ కప్పలు కానీ ఏమైనా సరే ఆకర్షించబడతాయి ఆ స్మెల్కి ఆ స్మెల్కి వాసన పడ్డానికని వస్తాయి దగ్గరలోకి వచ్చి ఆ పిక్చర్ ప్లాంట్ అనేది లోపలికి దూరినప్పుడు పైన ఉండే ఆకు అనేది క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు అవి ఆ ట్రాప్లోకి పడతాయి బయటికి రాలేవు ఓకేనా ఇలా తను హంట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ పిక్చర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండోనేషియా మేఘాలయ మేఘాలయ ఎక్కడ మన ఇండియాలోనే ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా పిక్చర్ ప్లాంట్స్ చూసుకుంటే ఇవి ఇవి ఎందుకు కీటకాలని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి అంటే వీటిలో మెయిన్గా నత్రజని లోపం అనేది ఉంటుంది ఏది నత్రజని నత్రజని లోపం నైట్రైట్ అంటారు నైట్రైట్ ఓకేనా నైట్రైట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో నత్రజన్ లోపుతుంది ఇవి కీటకా కీటకాల నుంచి ఆ నత్రజన్ని పొందడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇవి కూడా ఫోటో సింథసిస్ జరుగుతాయి కిరణజన్ సింథసిస్ జరుగుతాయి కానీ ఈ ఈ పోషకాల లోపం అంటే నత్రజన్ లోపం వల్ల ఆ కీటకాల నుంచి ఆ నత్రజన్ని పొందడం జరుగుతుంది మనకి బిట్టు టూ రెండు విధాలుగా బోత్ అంతే అండి ఫోటో సింథసిస్ అండ్ విచ్ ప్లాంట్ హంట్ బై కూడా హంట్ అంటే కీటకాలని వే కీటకాహార మొక్కలు అని అంటారు కానీ వాటి కింద కూడా అడు అడుగు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇది ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇది ఫోటో సింథసిస్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది రెండు విధాలుగా కూడా తన ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఈ పిక్చర్ ప్లాంట్ అంటారు లేదా నెపంతిస్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా మనకి ఇక్కడ వండరింగ్ సీడ్స్ అని ఇచ్చారు అంతే సంచరి వచ్చిన విత్తనాలు అలా మన టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే మన స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే విత్తనాలు ప్లేయర్ మనీ సిక్స్త్ క్లాస్లో అప్పుడు ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చాడు ఏపీలో అయితే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి ఓకే చూడండి చదువుకుంటాం టెన్సీఆర్టీలో ద సీడ్స్ ఆర్ గ్రేట్ ట్రావెలర్స్ దే కెన్ రీచ్ ఫేర్ అండ్ వైడ్ అంటే విత్తనాలు చాలా గొప్ప ప్రయాణికులు చాలా దూరం కూడా చేరుకోగలవు అన్నమాటవి ఓకేనా ద సీడ్స్ హ్యావ్ మెనీ టిన్నీ హుక్స్ విచ్ గెట్ స్టక్ ద క్లాత్ ఫర్ దే కెన్ ఆల్సో ట్రావెల్ త్రూ వాటర్ అంటే ఇవి చిన్న చిన్న ఉక్స్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ బట్టలు మనం బట్టలు వేసుకుంటాం కానీ మనం నడుస్తున్నప్పుడు మనకి కొన్ని కొన్ని అంటుకోవడం జరుగుతుంటాయి ఆ కుక్కలు కానీ జంతువులు కానీ వాటి స్కిన్ పైన కూడా అవి అంటుకుంటూ ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి ట్రావెల్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా అందులో వాటర్ ద్వారా కూడా కొన్ని ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి అట్లాగే మీరు కోకోనట్ చూసుకుంటే కోకోనట్ చూస్తుంటే ఎక్కువగా వాటర్ వాటర్ ద్వారా ట్రావెల్ చేయడం జరుగుతుంది అందుకే మీరు సముద్ర తీరాల్లో చూడండి ఎక్కువ కోకోనట్ ట్రీస్ అనేవి లభ్యమవుతూ ఉంటాయి ఇలా ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కోకోనట్ ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీనివల్ల అంటే అక్కడ కోకోనట్ పడడం వల్ల అవి సముద్ర తీరాలు చేరుకుని అక్కడ అమ్మాలకి ఎత్తడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సోయాబీన్ గురించి ఇచ్చాడు సోయాబీన్ ఆర్ రైప్ ద బుస్ట్ అండ్ ద సీడ్స్ ఆర్ త్రూఅవుట్ అంటే సోయాబీన్ అనేది ఎలా తన యొక్క గింజల్ని ప్రయాణిస్తాయి అంటే పేరడం ద్వారా అంటే పేలుతాయి పేరడం ద్వారా బుస్ట్ సీడ్స్ త్రూ అవుట్ అంటే పేరడం ద్వారా ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి గ్రీన్ చిల్లీస్ టమాటో అండ్ పొటాటో వీ బ్రాట్ టు ఇండియా బై ట్రేడర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ అమెరికా ఓకేనా సౌత్ అమెరికా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం గ్రీన్ చిల్లీస్ అంతా పచ్చి గ్రీన్ చిల్లీస్ అంతా గ్రీన్ చిల్లీస్ కానీ నెక్స్ట్ టమాటో అండ్ పొటాటో టమాటో అండ్ పొటాటో ఇవి మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే సౌత్ అమెరికా అంటే దక్షిణ అమెరికా నుంచి భారతదేశానికి వ్యాపారులు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ నుంచి మనకు వచ్చి మన ఇండియాలో సాగు చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు క్యాబేజీ అండ్ పియో అంటే పియో అంటే ఏం లేదండి బటానీ పియోని అంటారు బటానీ అని అంటారు 
ఇవెక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే యూరప్ నుంచి వచ్చాయి క్యాబేజీ మరియు బియో అనేవి యూరప్ నుంచి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆఫ్రికా నుండి ఏమొచ్చాయి అంటే కాఫీ ఏంటి కాఫీ బీన్స్ అండ్ గ్రీన్ బిండి కాఫీ బీన్స్ మరియు ఆకుపచ్చ బిండి అనేవి మనకి ఆఫ్రికా నుంచి రావడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఎవ్రీ డ్రాప్ కౌంట్స్ అంత వాటర్ గురించి ఇందులో వాటర్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనకి ఎక్కువ గడిసర్ అనేది తెలుసుకోవాలని గడిసర్ అనే స్థలం గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలి గడిసర్లో సర్ర అంటే ఏంటంటే అంటే సర్ర అంటే లేక్ అండి లేక్ అంటే ఏంటి సరస్సు ఓకేనా ఈ గడిసర్లో చూసుకుంటే పాఠశాలలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఘాట్ ఉంటాయి ఘాట్ మీద ఉండడం ఉంటాయండి పాఠశాలలు అనేవి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ది స్టోరీ ఆఫ్ జై సర్మిల్ ఇది ఎక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇది ఇది ఏ కథ అంటే జై సర్మిల్ యొక్క కథ ఓకేనా జై సర్మిల్ ఓకే దేర్ వర్ నైన్ ల్యాక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ అండ్ దే కెన్ బీ ఫిల్డెడ్ విత్ సింగిల్ ల్యాక్ ఇక్కడ వర్షం అనేది చాలా తక్కువ కాబట్టి తొమ్మిది తొమ్మిది సరస్సులు వాటర్ కలిపి ఒక్క సరస్సును మాత్రమే నింపగలవండి ఇక్కడ అంత తక్కువ ఉంటాయి వాటర్ అనమాట ఓకే జై షాల్ మీర్ గెట్ వెరీ లిటిల్ రెయిన్ ఫాల్ వన్స్ ఈన్ ఇయర్ సమ్టైమ్స్ నాట్ ఈవెన్ దట్ అంటే జై షాల్ మీర్ వర్షపాతం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది లిటిల్ వెరీ లిటిల్ రెయిన్ ఫాల్ సంవత్సరానికి ఒకసారి వర్షం పడవచ్చు లేదంటే ఈవెన్ దట్ నాట్ అంటే పడకపోవచ్చు అండి జై షాల్ మీర్లో ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంకోటి ది వాటర్ గురించి ఎట్ సమ్ ప్లేసెస్ పీపుల్ సెలబ్రేట్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ లేక్స్ గెట్ ఫిల్డ్ అప్ వాటర్ అంటే కొన్ని ప్రదేశాల్లో సరస్సులో ప్ర సరస్సులో వాటర్ నిండినప్పుడు ప్రజలను సెలబ్రేట్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుని ఉత్తరాఖండ్లో ఉత్తరాఖండ్లో కొత్తగా పెళ్ళైన వధువు ఉంటుంది కదండి కొత్త వధువు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు వచ్చేసి పెళ్ళి అవ్వాలనుకున్నారు అంటే కొత్తగా ఉంటారు కానీ వధువులు వాళ్ళు అనేది ముందుగా వెళ్ళి సరస్సు కానీ సరస్సుకి అనేది నమస్కరించ నమస్కరించడం జరుగుతుంది పెళ్లి చేసుకునే ముందు దేని నమస్కరిస్తారంటే సరస్సు దాన్ని ఓకే చూడండి ఉత్తరాఖండ్ న్యూ బ్రైడ్ గోస్ టు పౌ టు ద స్ప్రింగ్ ఆర్ పౌండ్ ఓకేనా కొత్తగా వచ్చే వధువులు ఉత్తరాఖండ్లో అటువంటి ట్రెడిషనల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది ఏంది కొత్తగా వచ్చిన వధువు అక్కడ ఉన్న సరస్సును కానీ లేదా చెరువును కానీ నమస్కరించడం జరుగుతుంది ఓకే వాళ్ళు ఇది పాటిస్తుంటారు కొంత కొంతమంది కొన్ని ప్రదేశాలలో అయితే సరస్సులు నిన్నప్పుడల్లా కొన్ని ప్రాంతాలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది ఓకేనా చూడండి మెయిన్ రీజన్ ఏదన్నా ఉందంటే వాటర్ అంతే భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడం కారణం చూడండి వాటర్ బీయింగ్ పంపులు ఫ్రమ్ అండర్ అండర్ ద గ్రౌండ్ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ ఉండే వాటర్ని మనం మోటార్స్తో పైకి తీసుకొచ్చేసి ఎక్కువ మోటార్స్తో పైకి తీస్తాం కానీ వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం దానివల్ల భూగర్భ స్థలాలు అనేవి తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అని చూడండి ఫోర్త్ పాయింట్ లేక్స్ విచ్ రైన్ వాటర్ యూజ్ టు కలెక్ట్ ఆర్ నో లాంగర్ దే అంటే ఒకప్పుడు వర్షపు నీరు అనేది చెరువుల్లోనూ నెక్స్ సరస్సులో చేరేది ప్రజెంట్ అయితే అదేమి ఇప్పుడు లేవు సరస్సులు కూడా లేవు చెరువులు కూడా ఎక్కువగా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వాటిని అట్లా వదిలేశారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ అయితే ద సాయిల్ అరౌండ్ ట్రీస్ అండ్ పార్క్స్ నౌ కవర్ ద సిమెంట్ ఇప్పుడు పార్కుల దగ్గర మనం చూసుకుంటే మట్టి ఉంటుంది కింద కానీ ఇప్పుడు చెట్టుల చుట్టూ వాటర్ పార్క్లో చెట్లకి వాటర్ అట్లా వెళ్తుంది వెళ్ళట్లేదు కిందకి వెళ్ళట్లేదు దాని చుట్టూ ఏం చేస్తున్నారు సిమెంట్తో సిమెంట్తో మొత్తం కవర్ చేస్తున్నారు మొదలు మొత్తం చెట్టు మొదలు మొత్తం ఓకే ఇక్కడ మనం చూడండి ఆలోచించండి అని మనకు ఒక పాయింట్ మన టీం మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నో రైన్స్ ఇన్ జోధ్పూర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏళ్ళు అనేది జోధ్పూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు అనేవి లేదు ప్రజలు అనేవి ఒక వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు వినియోగించే కొన్ని రకాల బావులు అరే అయితే ఏ బావులు అంటే స్టెఫెల్స్ అంటే స్టెఫెల్స్ అంటే ఏం లేవు మెట్ల బావులను ఉపయోగించేవారు ఆ బావులను వాళ్ళు అలా వదిలేయడం వల్ల వర్షాలు లేక వాళ్ళు నీటి కొరతకి ఇబ్బంది పడడం జరిగింది ఏంటంటే స్టెప్ వెల్స్ అప్పుడు వాళ్ళని ఆ బావులని వాళ్ళు క్లీన్ చేశారు ఏంటి క్లీన్ ఇన్ ద స్టెప్ వెల్స్ అండ్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ స్ట్రక్స్ ఆఫ్ గార్బేజ్ వాజ్ టోకెన్ ద పీపుల్ అవుట్ ఇట్ పీపుల్ ఆర్ కలెక్టెడ్ మనీ దెట్ ట్రస్ట్ టౌన్ గోట్ ఆ వాటర్ ఫ్రమ్ ద స్టెప్ వెల్ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఏగో ఇట్ రెయిన్ వెల్ అండ్ అగైన్ ద ఇట్ ద స్టెప్ వెల్ వాజ్ ఫర్ గిటన్ అంటే చూడండి 
వాళ్ళకి వర్షాలు లేనప్పుడు ఏం చేశారంటే స్టెఫెల్ అంటే వాళ్ళు ఇంతకు ముందు నిర్మించుకున్న మెటల్ బాబుల్ని మళ్ళీ వాళ్ళు బాగు చేయడం జరిగింది అప్పుడు బాగు చేసిన కానీ టూ హండ్రెడ్ ట్రక్స్ అంటే రెండు వందల పైగా ట్రక్కుల చేతన అక్కడ ఉండింది ఏంది మెట్ల బావి లోపల ఉన్న రెండు వందల పైగా ట్రక్కుల చేతను తీసి బయటకు తీశారు వాటర్ అనేది మళ్ళీ అక్కడ ఉపయోగించి యూజ్ చేసుకున్నారు తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు మళ్ళీ వాటర్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు మళ్ళీ స్టెఫెల్ ఫర్ కట్ అంతా మళ్ళీ మర్చిపోయారు అనమాట మళ్ళీ అట్లానే వదిలేయడం జరిగింది ఇది స్టెఫెల్ గురించి చెప్పి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో జరిగింది ఎక్కడ జోధ్పూర్ దేని గురించి అంతే స్టెఫెల్ అదేంటి మట్ల బావి ఓకేనా మనకి చూడండి ఇక్కడ ఆల్బే ఆల్బెరూని గారి గురించి ఇచ్చారు ఆల్బెరూని గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే ఇతను ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి రావడం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆల్బెరూని ఉజ్బెకిస్తాన్ గురించి వచ్చారు అయితే మెయిన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే అతను ఎక్కువగా ఏడ్ చేసి చూడండి ది ఫిల్ అప్ ఫ్యూ రాక్స్ అండ్ జాయిన్ ద జాయిన్ విత్ చూడండి ఇక్కడ ది ఫైల్ ఆఫ్ ఫ్యూ రాక్స్ అండ్ జాయిన్ ద విత్ ఐరన్ రాడ్స్ టు బిల్డ్ చబ్రాడ్స్ రైజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎట్ ఆల్రౌండ్ లేక్ అంటే ఏం లేదు ఎక్కువ రాళ్ళతో పోగు చేసిన ఇప్పుడు కట్టి వెళ్తే సార్ చుట్టూ చబుతార చూడే చబుతార అంటే ఏం లేదు ఎత్తైన వేదికలు ఎత్తైన గట్లు ఓకేనా నిర్మించి అంటే ఈయన ఎక్కువ చెట్ల గురించి సారీ చెట్ల గురించి కాదు చెరువుల గురించి చెరువు చెరువుల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఆల్బెరూని గారు ఎప్పుడు చెప్పిన చెరువుల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈయన యొక్క స్టాంప్ ఎప్పుడు వచ్చింది చూడండి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఈయన ఒక స్టాంప్ అనేది రిలీజ్ చేశారు స్టాంప్ కమౌట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ వన్స్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఏగో ఈయన బర్త్ అంటే వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన స్టాంప్ అనేది రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన పుట్టింది ఎప్పుడు ఈ తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో పుడితే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో స్టాంప్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే ఆల్ బిన్ ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి రావడం జరిగింది ఓకే ఈ నోట్ ట్రావెల్ అయినా ఓకే మనకి ఇందులోనే కొన్ని ట్రావెలర్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం చూడండి ఉయత్ సంఘ్ అనే వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే ఉయత్ సంఘ్ ఓకేనా ఎవరు ఉయత్ సంఘ్ ఉయత్ ఉయన్ సంఘ్ అనే వారు మనకి చైనా నుంచి రావడం జరిగింది మన ఇండియాకి ఒక నుంచి చైనా నుండి అంటే దేశాల పేర్లు కూడా ఇచ్చి బిట్లు అడుగుతున్నారండి ఈ మధ్య ఓకేనా అందుకని ఉయత్ సంఘ్ అనే వారు చైనా నుంచి మన దేశానికి రావడం జరుగుతుంది ఇంకొకరి గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి పర్షియా నుంచి పర్షియా నుంచి మనకి ఎవరు వచ్చారంటే అబ్దుల్ రజాక్ రావడం జరుగుతుంది పర్షియా నుంచి మన ఇండియాకి వచ్చిన వాడు అబ్దుల్ రజాక్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ వాటర్స్ అని ఇచ్చారు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ వాటర్స్ ఓకే చూడండి అన్ని మా సముద్రాలు చూడండి ఆల్ ఆల్ ఓషన్స్ అండ్ సీస్ యావ్ సాల్టీ వాటర్ అన్ని మా సముద్రాలు అండ్ సముద్రాలు సాల్ట్ వాటర్ అంటూ పో నీరు కలిగి ఉంటాయి అందులో చూసుకుంటే ఏ సాల్టెస్ట్ వాటర్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ డెడ్ సీ అంటే అత్యంత ఉప్పు నీరు అత్యంత ఉప్పు కలిగిన సముద్రం ఏదంటే డెడ్ సీ మూత్ర సముద్రం మృత సముద్రం అండి మృత సముద్రం అంటారు అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఒక లీటర్ వాటర్ సుమారుగా ఎంత ఉప్పు నీరు ఎంత ఉప్పు ఉంటుంది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నో వన్ కెన్ బి డ్రౌన్ ఇన్ దట్ డెడ్ సీ కెన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మచ్ సాల్టీ డిస్టినిటీ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మన మొత్త సముద్రంలో మనం ఎవరైనా దిగామనుకోండి మనం మూలగం మునిగిపోము అనమాట పైకి తేలుతూ ఉంటాం ఎందువల్ల అంటే దీనివల్ల అంటే దాని యొక్క సాల్ట్ డెస్టినీ అంటే సాల్ట్ యొక్క సాంద్రత వల్ల మనం అనేది మొలకుండా పైన తేలుతూ ఉంటాము ఇక్కడ అదే ఇచ్చాడు ద పెర్సన్ విల్ ఫ్లోట్ ద సర్ఫేస్ అంటే ఉపరితలం పైన తేలుతూనే ఉంటాం ఇది దీనివల్ల అంటే సాంద్రత వల్ల ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మనకి లాస్ట్ వచ్చేసి దండి మార్చ్ మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం దండి మార్చ్ దండి మార్చ్ అంత ఏం తెలు తెలుసు కదండి ఉప్పు సత్యాగ్రహం అంటారు ఓకేనా ఎప్పుడు జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చ్ ఎప్పుడు పన్నెండు మార్చ్ పన్నెండు నుంచి ఎప్పుడు దండికి చేరుకున్నారండి ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఆరున దండికి చేరుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇక్కడ అదే కానీ చెప్తున్నా బిట్స్ బిట్ వైజ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చ్ పన్నెండున దండి సత్యాగ్రహం ప్రా దండి నుంచి దండి సత్యాగ్రహం ప్రా ప్రారంభిస్తే ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించారు అంటే గుజరాత్లోని గుజరాత్లోని ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించారు అంటే చెప్తాం అక్కడి ఎక్కడి నుంచి అంటే అహ్మాబాద్లోని ఓకే అహ్మాబాద్లోని అహ్మాబాద్ నుంచి గుజరాత్లోని 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 దండి వరకు ఎక్కడి వరకు గుజరాత్లోని దండి వరకు అనేది యాత్ర
దండి నుంచి సబర్మతి ఆశ్రమం వరకు మళ్ళీ ఓకే ఎన్ని కిలోమీటర్లు త్రీ నైంటీ కిలోమీటర్స్ సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి దండి వరకు ఎన్ని కిలోమీటర్ నడిచారు అంటే త్రీ నైంటీ మూడు వందల తొంభై కిలోమీటర్స్ నడిచారు ఓకేనా ఇప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు మార్చి పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి ఏప్రిల్ ఆరు వరకు ఇది జరిగింది దేని గురించి ఉప్పు చట్టం గురించి ఓకేనా ఇక్కడ కూడా మనకి అదే ఇచ్చారు ఆల్మోస్ట్ ఓకేనా కవర్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేస్తాం నెక్స్ట్ పెడగాయి గురించి చేద్దాం వీడియో అదే ఫుల్ ప్రాక్టీస్ బిట్లు చేద్దాం ఓకేనా మీరందరూ చక్కగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాను మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి ఎవరైనా ఇంకా ఫాలో అవ్వకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ ఇస్తాం సీటెట్ గురించి కానీ కేబీఎస్ గురించి ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి అన్నీ కూడా ఇక్కడ అప్డేట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి జై హింద్ ఎవరైనా ఉంటే టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అయ్యి టెలిగ్రామ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను లింకు అక్కడ నుంచి టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయ్యి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ కానీ అప్డేట్స్ కానీ అక్కడ కూడా మీరు పొందొచ్చు ఓకే అండి థ్యాంక్